Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O, o my Jesus, Jesus forgive, forgive us our sins, save, save us from, from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, the second glorious mystery, the Ascension. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O, o my Jesus, Jesus forgive, forgive us our sins, save, save us from, from the fires of hell, and lead all souls to heaven especially those in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The third glorious mystery, the coming of the Holy Spirit. 
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The fourth glorious mystery. The Assumption of Mary into Heaven Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, 
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O, o my Jesus, Jesus, forgive us our sins, save us from, from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The fifth glorious mystery, the coronation of Mary. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. 
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my, o my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Hail, Hail Holy, Holy Queen, Queen, Mother of Mercy, Hail, Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve, to you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O, o God, God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant we beseech you that, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary, of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Behold the faithful and prudent servant, whom the Lord has set over his household. The Lord loved him and adorned him. He clothed him with a robe of glory. Let us pray. We, we ask, ask, O Lord, Lord that, that we may be helped by the merits of the Holy Patriarch Joseph, spouse of your Most Holy Mother, so that what we cannot obtain by ourselves may be given to us through His intercession, who live and reign forever. Amen. Oratio Imperata God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest for those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Kalungsud, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Yesu Kristo, kaisa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lunsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taintim nating sariwain sa alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan, at sa kanyang bagong buhay. Bago po nating sambitin ang panalangin para sa mga palaspas na maaring hawak natin o kung naman ang mga halamang hawak natin online, uh, maganda pong uh, maunawaan na talagang kakaiba itong ating pagdiriwang ngayon ng linggo ng Palaspas. Dala nitong uh, sitwasyon ng salot ng COVID-19. Hari na wapo, no, maunawaan natin na anuman ang tanga natin, kahit wala pong wisik ng balal na tubig, itong panalangin na ating sasambitin ang magbabasbas sa inyong mga hawak na Palaspas. O kung wala man lang kayong hawak, tandaan natin, na ang Panginoon ay kasama natin at siyang ating lakas sa lahat ng kasalanan o masamang espiritu na alam nating pagtatagumpayan niya dala ng kanyang uh, biyaya at kapangyarihan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lunsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo't ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kapuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo ito at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lunsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno. 
Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngala ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lunsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa atin pong uh, linggong liturhiya po ngayon ay uh, dalawa po ang ating uh, sermon o pagninilay. Ito pong uh, una ay dahil dito sa parte nitong uh, pagbabasbas ng uh, uh, palaspas at alam nating pagpuprosisyon natin papunta sa altar at gaganapin na rin yung uh, uh, bahagi ng ating uh, liturhiya ng salita ng Diyos at Eukaristiya. Sinabi ko kanina, talagang kakaiba po yung ating pagdiriwang ng linggo ng Palaspas dahil dito sa ating uh, enhanced uh, uh, community quarantine. Uh, kung babalikan po natin ang ating karanasan, pag pumupunta po tayo sa ating mga simbahan, kahit sa katedral, talagang punong-puno ng mga tao, hawak-hawak ang palaspas at talagang nandoon ang ating pagbibidisyon, pagbibisik ng banal na tubig. Naisip ko po, dun sa salitang palaspas, may magkakahawig na tatlong salita. Yung unay paglipas, yung ikalaway pagaspas, at yung ikatlo ay, nako, nakalimutan ko, paspas. Magandang tignan, di ba? Una, paglipas. Gusto na nating lumipas tong enhanced community quarantine period. Yung ikalawa, baka marami ng parang may pakpak, gusto na sumakay sa eroplano, magpapagaspas na para magbakasyon at pumunta sa mga beach. Kalimitan nga, pag Holy Week, alam natin, marami ang talagang kung saan saan pumupuntang resort. Ako, gusto nang mag-enjoy. At yung ikatloy, paspas. No? Paspas na sana at nako, mahirap magkaroon siguro ng mahabang ganitong karanasan na para tayong naka-lockdown. Pero alam nyo, pag-iisipin natin ang kahulugan ng palaspas dito sa tatlong salitang ito, mayroong malalim na sinasabi sa ating buhay kristyano. Yung una po'y paglipas. Halos matatapos na po itong apat na pong araw ng koresma. Nagsimula po yan ng Merkules ng Abo. Naalala niyo po, yung Abo na binindisyonan, yan po yung lumang palaspas na nalanta. Eto na ngayon. May sariwa tayong halaman, meron po tayong sariwang palaspas. Ang paglipas po ay patungkol sa buhay. Na yung lumang buhay ay magkaroon ng sariwa o pagbabagong buhay kay Kristo. Kaya paghawak niyo po yung sariwang palaspas o halaman, dapat po tandayan na sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, magbagong buhay na tayo sa Diyos. Yung ikalawa po'y pagaspas. di ba? Sabi ko kanina, para tayong may pakpak, lumilipad. Pero, maaaring simbolo din ito ni Jesus. Pagaspas na lumilipad, na alam nating patungong Jerusalem, para gampanan ang kanyang misyon. Ang ganda ng kanyang buhay, 
maituturing natin sa ministro niya tatlong taon. At dito nga hahantong sa kanyang karanasan sa pagpasok sa Jerusalem. Pwede niyang pabagalin, pero para bagang pagaspas na lumilipad at alam nating na istup din ang misyon para tayo'y iligtas. At ito ay dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. At yung huli, paspas. Alam niyo yung hawak niyong pala, palaspas. Kita niyo, kanta natin kanina, Hosanna. No? Uh, sa Ebanghelyo, narinig natin, dinakila si Jesus, tinawag pong hari, no? at naglalakad patungong Jerusalem. No? Kung siya'y sabi nga ay, pagaspas na gustong tup din ang kanyang misyon, hamon niya sa, sa atin, paspas na rin tayong sumunod sa kanya. Yung iba nga eh, parang nagbabagal pag sumusunod kay Kristo dahil alam, hindi madali yung pagagawa. Pero kung si Jesus, pagaspas ang pagsunod sa Ama, dapat tayo rin paspas sa pag-awit natin ng Hosanna pagpasok sa ating mga Jerusalem upang kasama si Jesus ay tukdin din natin ang misteryong iniatas, ang misyon na iniatas sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pakindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo Magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan, tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. 
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko'y mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang aking damit, ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa, ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasambas sa kanya. At ipahahayag ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Judas Iscariote, isa sa labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong Madakip si Jesus, tanong niya. 
Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpung salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guru. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mukakain ng hapunang pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Yesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Yesus kasamang labindalawang alagad. Samantalang sila'y kumakain ng usap si Yesus. Sinasabi ko isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nang lumong mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, Ako po ba Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kaniya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kaniya ay nagtanong din, Guru, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Samantalang sila'y kumakain, dumamput ng tinapay si Jesus at matapos na magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad, kunin niyo ito at kanin itong aking katawan, wika niya. Hinawa kanya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan at ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kung kasalo kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng nasa saad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mga ngalat ang mga tupa, ngunit pagkatapos, na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus, sa gabi ring ito, bago tumila akong manok, makaitlo, makatlo, mo akong itatatwa. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayun din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanya mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit, Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. 
sa kalayon ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, wag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit sang oras man lamang? Magpuyat kayo't manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda ngunit mahina ang laman. Muli silang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatna na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas. Isa sa labing dalawa. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksilang ganitong hudyat. Ang haggan ko ang siya nating pakay. Dakpin ninyo agad. Kaya't nilapitan ni Huda si Jesus at binati. Magandang gabi po, guro. Siya'y hinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At tilapitan siya ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus, tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tingan yun. Sinabi ni Jesus, isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama ng higit pa sa labindalawang batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? At binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may tabak at ang mga pamalo para dakpin ako. Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas ang pinakapunong saserdote, do'y nagkakatipo ng mga eskriba at ang mga matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patyo at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin nang saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang matagpuan. Bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito na gigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob ng tatlong araw. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, Wala ka bang maisasagot sa mga na ito sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus 
at sinabi sa kanya ng pinakapunong sa serdote, Niutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, Kayo na po ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winarak niya ang sariling kasuotan at sinabi, Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay niyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Siya ay niluran nila sa muka at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo? Samantala si Pedro ay nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin ni Jesus na tagagalile, na tagagalileya, hindi ba? Ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya, pumunta sa may pintuan si Pedro, nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon, ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang tumanggi. Sinusumpa ako, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya may lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, Isa ka nga sa kanila nakikilala sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. At naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, makaitlo mong akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, Nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at sinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang tatlumpung salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka. Sagot nila. Inihagis ni Huda sa mga salaping pilak sa loob ng templo sa kasyong malis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, Kinuha nila ang tatlumpong salaping pilak ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita at ibinayad sa bukid ng magpapalayok ayon sa tinubos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Yesus sa gobernador, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Yesus, Kayo na, ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot kaya 
sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan? Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakalukluk sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsula ng mga punong sa serdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatay ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Jesus. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalayan niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal ng pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya sa kap pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang Iluhud-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga hudiyo. Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nilang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-sireni. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota na nangangahulugang pok ng bungo, binigyan ni si Jesus, nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo upang ngunit ng matikman niya ay hindi ma hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulo na ng sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus ang hari ng mga hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dilibak siya ng mga nagdaraan at tatangutangupang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo 
at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw, iligtas mo kayo ng iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Kinutya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mali, mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang pinako kasabay niya. Wala sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nag, nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sa baktani. Ibig sabi, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayuroon at sinabi. Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponha. Tinigmak ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ang isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Sumandali po tayong magsinuhod. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanigang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. na, namatay na. Lumabas sila sa li ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilei, sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na ang alay Jose. Siya alagad ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos ginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa kaumalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalawang bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Pabantayan ng nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. 
at ang pandarayang ito ay magiging masahul pa sa nauna. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantay ang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng katakang bato at pinabantayan ng libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni Numan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po, kapag uh, linggo ng palaspas at meliturhiya, yan pong mahabang ebanghelyo ay merong tinatawag po natin at alam ng marami, parang dramatic reading. Sa sobrang haba, talagang nais natin na merong mga lektor, commentator at ilan pa, kasama na rin ng komunidad na sumama sa mga nasasaad sa Ebanghelyo. Medyo matagal-tagal na rin pong naba, na ako po ang nagbasa ng buo. At uh, nung binabasa ko po'y parang ramdam na ramdam ko ang naranasan ni Jesus. Palm Sunday, Passion Sunday. Sabi nga po'y linggo ng pasyon. Alam niyo ba yung salitang pasyon? Ang kinauugatang salitang Hebreo ay Pask o Paskwa. Ang ibig sabihin ay Passover o Pagtawid. At ito nga ang ating pinagdiriwang sa bawat Eukaristiya. Itong Semana Santa, ito po ang ating gugunitain at ipagdiriwang ang Pagtawid ng Panginoon. At tatlong yugto ang Pagtawid. Pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay. Yan po ay bagamat tatlong kataga, hindi po magkakahiwalay. Naisip ko tuloy, itong karnasan natin sa Enhanced Community Quarantine ay karanasan ng Pasko. Parang pagtawid, hindi po ba? Pwede nating sabihin na itong Semana Santa katulad ng dati ay ating pakikilahok at pagsama kay Jesus sa kanyang misteryo paskwal, sa kanyang paskwa o pagtawid, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay. Pero alam niyo na isip ko lang habang pinaglilimian ko ang ebanghelyo kanina, baliktad po ang nangyayari ngayon. Tayo ang may Paskwa at tayo naman ang sinasamahan ni Jesus. Tayo na dumadaan dito sa COVID-19 pandemic crisis na tumatawid ay sinasamahan ni Jesus. Hindi tayo sumasama lang kay Jesus, tayo mismo ang sinasamahan, inaalalayan, kinakarga ni Jesus. Yung unang yugto ng pagtawid, pagpapakasakit. Narinig po natin ang karanasang yan kay Jesus. Nung siya ay pinagtaksila ni Judas, pinagkanulurin ni Pedro, nung iniwan siya ng kanyang mga alagad, nung tinulugan siya nang ilan niyang mga alagad, nung siya'y nilurhan, 
kinagupit, kinoronohan ang tinig. Nilibak. Nung karga-karga niya ang krus at pinako sa krus at nakabayubay sa krus, parang sinasabi ni Jesus sa atin, sa ating dinadanaanan ngayon dito sa COVID-19 crisis, nararamdaman ko yung inyong pagpapakasakit. Hindi kayo nag-iisa. Hindi lang yan na uunawaan ko ang sinasabi ni Jesus. Ramdam ko. Ilan sa atin ang hirap na sa ating mga tahanan. Yung iba'y nasa ospital. Intubated. Naka-ventilator. Yung persons under monitoring yung persons na alam natin na talagang meron ng virus yung mga mahal nila sa buhay na dumadaan sa mga pasakit na ito at paulit-ulit nating sinasabi pati po yung mga dukha na hirap na hirap ngayon dahil walang trabaho at walang makain Sinasabi ni Jesus, ramdam ko ang inyong pasakit. Yung ikalawang yugto pagkamatay, ganun din. Nung nalagutan ng hininga si Jesus, tayo'y lumuhod at kinilala yung kanyang ginawa na paghuhubad ng sarili na tinutukoy sa ikalawang pagbasa ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos. Ang sukdulang paghuhubad ng kanyang sarili sa kamatayan bilang totoong tao. Marami na rin namatay sa buong mundo dala nitong COVID-19. Sinasabi ni Jesus, hindi lang ramdam ko, kasama ako sa inyong kamatayan. Kasama akong namatay. At yung ikatlong yugto, ang pagkabuhay, alam nating marami na rin na isasalba Maraming recovered. Marami na rin gumaling. Sinasabi ni Jesus, kaya ako namatay dahil gusto kong ipakilala at iparamdam sa inyo na kayo'y gagaling at mabubuhay. Pati sa pagkabuhay, kasama si Jesus. Sana po maunawaan natin na sa karanasan po ng ating Paskwa pagtawid, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Sana maramdaman natin dahil ramdam na ramdam ng Panginoong Heso Kristo. Sumasampalataya ako sa, sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yeso Kristo ay isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, 
pinako sa krus na matay ni Libin, na naog sa pinaroroon ng mga yumao, na may katong araw na buhay na maguli, umakit sa langit, naluluklok sa kanan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at hukom sa nang bubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na niloob na ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagpukasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus Cristo. Ating pong idadalangin sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Tangkili kinawa namin ang programang Alay Kapwa bilang aming tugon sa hamon ng pagtataguyod muli ng katarungan sa lipunan at matugunan ang pangangailangan ng mga aba at may hina. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus, maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kami at ang buong sambayanan na bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahahapis, nahihirapan sa buhay, mga nawalan ng trabaho, nagkasakit at nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19, makasumpong nawa sila ng kalakasan at pag-asa mula sa ating Panginoong Hesus na nagpakasakit para sa ating kaligtasan at kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng papapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, masdan mo ang iyong anak, pakumbabang sinunda namin si Kristo sa kanyang maligayang pagtuloy sa Jerusalem at ganoon na rin sa mga paghihirap niya sa Kalbaryo, maging marapat na wa kaming makibahagi sa kaluluwatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin na ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapalamangan at sa buong samlay ng niyang bala. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit na iyong buktong na anak, sumaamin na wang iyong pagpapamanglang na di makakamit ng tanang aming paghanap, kundi na paghahain minsan lamang para sa lahat. Mula sa ipinakikinabangan namin tinatanggap sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. 
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yeso Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmalasakit niya ay kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin kaya't namatay siya upang kami buhay. Kaya kaisa ng mga anghelik si Awit ng Papuri, sa inyo lang umpais kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-ati niya yun ay abot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman naman tapos sa hapon na nawa kanya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tol hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pagalala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami ng tutos mong tunay, Tuong Yesus, naming mahal, iligtas mo kami iliganan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming papa, ako yung abat, makasalan ang lingkod at ng tanang kaparian. Lani mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Bering Maria, ninang Diyos ng kanyang kabiyak na puso sa Nose, kaysa ng mga pustol at lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Esokristo.
sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. tayo dumulog sa ating ama sa langit. Amin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagabaltis namin si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amin. Pan Yeso Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, aking kapayapaan na bibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming panampalatay at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kayo ng kapayapa at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginilaging sumayin niyo. At sumayin rin. Bigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peso Kristo, ang korder ng Diyos na nagpakasakit na matay at na buhay para sa ating kaligtasan, mapapalatain na niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa mga nanonood, sabayan niyo kung sa ang spiritual na pagtanggap ng tumunan. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanalbanaan ng sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at nangyumuti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ko sa iyo. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.